Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el eh, videotutorial número 16 del taller práctico de programación con Python, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente lenguaje de programación, viendo píldoras sueltas, ¿verdad? De cada, de cada cosa que eventualmente pueda llegar a ser práctica. En esta clase vamos a aprender algo que es muy útil, sobre todo cuando trabajas en empresas grandes. Me refiero a la, eh, la opción de que tú te puedas eh, crear un script desde Python para poder eh, conectarte al, al puerto 21, en este caso que es el que está relacionado al FTP. Bien, eh, siempre yo trato de ponerles ejemplos de, de que en, eventualmente cómo les podría servir lo que yo les enseño. Y en este caso, algo que es muy común son los MTF, eh, son lo, lo, en este caso los módulos de transferencia de ficheros. Bien, eh, las empresas hoy en día lo usan mucho para transportar archivos de un servidor a otro, ya sea por procesos automatizados o canalizados a través de un demonio. Eh, los demonios son aplicaciones que se eh, inician, ¿verdad? Eh, de, de acuerdo a determinadas configuraciones o a través de un job, de un cron job. Eh, um, entonces es una tarea muy común también el FTP es por ejemplo lo que te proveen hoy en día algunos todavía algunos proveedores de hosting para que tú puedas eh, conectarte verdad y puedas subir todos los archivos a tus aplicativos web cada día es cierto sí cada día es, es menos porque eh, es un poco inseguro verdad pero el hecho de que sea inseguro no significa que no se usa vale así que nada vamos a aprender cómo se hace esto verdad y nunca están de más este tipo de conocimientos entonces cerramos rápidamente la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes revisar todos los videos que vamos publicando semana a semana, cada uno de los cuales quedan almacenados acá en la sección de videotutoriales. Fíjate. Están organizados por categorías y en el detalle de cada uno de los videos que tenemos publicados, tenemos un botón para invitarte a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y eh, te puedas, eh, puedas también seguirme en la red social Twitter. ¿Vale? Ok, dicho eso, ya vamos a colocar entonces las manos en el código. Eh, ¿Qué necesitamos para esta clase? Necesitamos tener un servidor FTP. Si no tienes uno, en Linux te puedes crear uno. Yo ya me creé el mío. Acá está... Eh, fíjate, acá lo tengo De hecho, si yo abro acá Yo lo creé acá en esta en esta carpeta En este caso, slash home César Y acá tengo mi FTP ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, tengo este archivo Que este lo voy a pasar para acá Para poder trabajarlo, ¿vale? Tengo un archivo que se llama hola acá Hay algunas cosas ahí que me creó la cuenta Cuando hice la configuración Nada nuevo, me creó un acceso directo también pero en fin, no, no pasa nada. Este, este es mi FTP. Yo podría, por ejemplo, eh, accesar a esta cuenta FTP, de hecho eh, es algo que es muy común, desde alguna aplicación como por ejemplo lo puede ser Faisila. Fíjate, entonces acá desde Faisila, fíjate, yo perfectamente puedo eh, conectarme a eso. ¿Cómo me conecté? Acá simplemente coloqué la dirección IP de mi, eh, de mi terminal, coloqué el usuario, que en este caso es César, y la contraseña que es 123456. Y le indiqué el puerto 21 y con esto ya yo tengo lista mi conexión. ¿Te fijas? Entonces, en general, eh, cuando, eh, de hecho acá está todo lo de la carpeta, eh, cuando te, te entreguen una cuenta de tipo FTP, bueno, ya sabes cómo conectarte desde Faisila. Pero ahora veamos cómo hacerlo desde Python, porque la idea es que no, no dependamos siempre de estos clientes. Eh, por ahí alguien puede decir, ah César, pero si yo tengo el cliente, por ejemplo el Faisila o el Qt, FTP o cualquier otro, eh, yo puedo hacerlo. Claro, perfecto, pero eh, no tienes el control. No, no lo puedes automatizar, no puedes realizar algunas validaciones a la hora de que este archivo se puede subir, este no, etcétera, etcétera. Entonces ahí cobra relevancia el hecho de que tú puedas desarrollar este tipo de conexión desde un script. Entonces vamos a hacerlo, vamos a colocar acá las manos en el código. Vamos a crear primero en nuestro directorio de acá, este, fíjate que yo tengo dividida la carpeta acá, en este el, a la izquierda tengo el directorio en donde eh, tengo eh, la clase, ¿verdad? Pasé este archivo porque este después lo voy a subir acá a esta otra carpeta 
carpeta que es donde está el, el, la cuenta de FTP que tengo. Bien, la cuenta de FTP que tengo la tengo en local, por eso lo, lo dividí en la carpeta, pero perfectamente, perdón, perfectamente dije, podría eh, ser una, una dirección remota, no sé, de algún hosting, eh, donde te hayan, eh, en este caso, eh, entregado una cuenta FTP con una URL y todo para que te pudieras conectar. De hecho, no sé, por ejemplo, en HostGator todavía se hace mucho, en, eh, en GoDaddy, por ejemplo, todavía lo hacen, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros podamos ver, ver cómo nos puede podemos conectar. Entonces vamos a crearnos acá un archivo en nuestra carpeta de trabajo, acá, un archivo que lo vamos a llamar, por ejemplo, main.py, ¿vale? Lo vamos a abrir y ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a importar primeramente, vamos a eh, trabajar con una librería que se llama ftplib, que viene implementada en el core de Python, por lo menos a mí en la versión 3.8 ya me venía instalada. Entonces vamos a escribir acá import eh, ftp lib. Ahí está. Bien, perfecto. Primera etapa de negociación. Eh, vamos a necesitar después crearnos una carpeta para la ruta. Eh, así que, como ya sabemos hacerlo dinámicamente eso, hagámoslo dinámicamente con el módulo OS. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Tenemos que crearnos una conexión. Entonces, vamos a colocar aquí, establecer la conexión. ¿Vale? Es lo primero que tenemos que hacer. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame ftp. Y vamos a decir acá, ftp, lib, punto, ftp. Así, con mayúscula, fíjate. Y ahora le vas a pasar a estos tres parámetros. De hecho, acá él ya te dice, fíjate, te dice, va a necesitar el host, el usuario y la contraseña. Entonces, vamos a pasárselo. En este caso, acá, mi, mi servidor se llama 192.168.0.1. Bien, pero en general, los servidores FTP tienen un formato como este. FTP.servidor.com, por ejemplo. En general, son así. ¿Vale? El mío está de esta forma en un IP porque yo lo hice acá en mi, en mi Linux. Bien, ¿se entiende eso, verdad? Ok, entonces acá ahora necesito coma y pasar el usuario, que en este caso el usuario que yo creé se llama César. Y la contraseña sumamente segura, que es 123456. Si yo ya pruebo esto así tal cual, fíjate, ya la terminal me responde. Acá, tranqui, que eso, eso que aparece abajo no debiera ser de acá de este FTP. Vamos a ver. Veamos, me están... Ah, porque es 12 mi, mi, mi IP. Ahí sí. Borramos acá. Y ahora lo ejecutamos y fíjate que no tengo ningún error. Bueno, y te quería mostrar también. <ríe> eh, lo iba a hacer después de conectarme, pero por, de forma indirecta lo hice antes. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si yo me equivoco en un dato acá, esto te arroja un error que en este caso está asociado a una excepción. Entonces, como todavía nosotros no aprendemos a trabajar con excepciones, por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Bien, pero eh, ya sabes, si te equivocas en esto te va a aparecer un error más o menos como ese. Claramente acá yo me equivoqué a propósito, ¿cierto? Para mostrarte eh, cómo, cómo aparece. Pero acá fíjate que ya le corrijo los datos y aparece sin ningún tipo de problema esto. ¿Te fijas? De hecho, si lo limpio acá para que lo veas mejor. Ahí fíjate que lo ejecuto y carga, ¿cierto? Sin ningún tipo de error. Perfecto, ya establecimos la conexión. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer acá? Por ejemplo, algo básico que es listar los archivos del servidor al cual me conecté en este caso me conecté vía ftp perfecto entonces cómo vamos a hacer eso fácil vamos a decir acá por ejemplo vamos a decir eh, files vamos a crear una variable que se llame files por ejemplo y le vamos a decir que esto va a ser igual a ftp.dir bien de hecho esto podríamos no colocarlo en una variable también pero bueno lo coloqué en una variable ahora para tenerlo ahí disponible Bien, y simplemente imprimimos acá file, así, tal cual. Eh, imprimámoslo y te voy a comentar un par de cosas. Voy a escribir clear acá para que aparezca todo. Lo ejecutamos y eh, nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Porque me equivoqué acá. No es, le escribí mal FTP, por eso me está dando un error. FTP, ahora sí. Lo ejecutamos de nuevo. Y ahí está, fíjate, me lista todos los archivos. De hecho, voy a limpiar la consola para que se vea más claro. Y ahí está, fíjate, él me lista todos los archivos que yo tengo en el servidor FTP. Te fijas que tengo ahí un archivo que se llama examples.desktop, que es un acceso directo, y un hola.py, que en realidad lo creé al vuelo, ¿cierto? Solo para eh, que hubiera algún tipo de contenido en el servidor FTP. Ok, entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos el... Eh, 
tenemos el, eh, la conexión y tenemos la posibilidad de listar los archivos. Bien, eh, ¿qué más podemos hacer? Podemos claramente también descargar archivos del FTP, que es una tarea muy común, que tú te puedas conectar al servidor FTP y puedas descargar archivos y eventualmente también puedas subir archivos al FTP. Son las tareas más comunes. Bien, ojo, eh, de, eh, en una conexión desde Python eh, puedo hacer lo que yo quiera con el FTP, eh, pero para no alargar tanto las clases, yo estoy haciendo las cosas más esenciales, que es establecer desde luego la conexión, ¿verdad? Eh, también acá eh, listar los archivos, que eso es bastante útil, ¿verdad? Y eh, en este caso... Eh, su, eh, descargar archivos y poder subir archivos entonces primero hagamos una descarga de un archivo en este caso si te fijas acá en el ftp tengo un archivo que se llama hola.py de hecho si lo vemos acá desde el directorio es este archivo entendiendo que acá a la derecha tengo la ruta hacia home eh, slash eh, César, que es donde tengo la eh, conexión a mi servidor ftp vale entonces la idea es que pasemos ese archivo para acá que acá es donde tengo el script de conexión a Python. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Facilito, mira, fíjate. Vamos a escribir acá lo siguiente. Vamos a escribir, por ejemplo, eh, una excepción acá. Yo todavía no te enseño lo que son las excepciones. Así que por ahora esto lo vas a escribir tal cual. Vas a escribir try, dos puntos. Acá, por ejemplo, por ahora escribamos pass. Después escribimos más. Y acá vamos a escribir except. Dos, en este caso, exception. Tranqui si no entiendes esto porque después yo te lo voy a explicar en detalle. Bien. Y acá por ejemplo vamos a colocar print error. Si es que, parece, es que ocurrió algún error. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces la idea de esto en términos básicos. Yo te lo he explicado por encima. Es que eh, si lo que, ejecuta, lo que se va a ejecutar acá falla. Se va a cargar lo que está acá. Es una especie de condicional. No he querido profundizar. Siempre lo reitero en, los, en las excepciones. Porque eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de la programación orientada a los objetos. Ok, entonces la idea es que acá, ¿cierto? Eh, nosotros podamos realizar la funcionalidad de descarga del de archivo hola que está en el servidor FTP. Entonces, para eso vamos a decir acá ftp.redrbinary, que esa es la función con la cual yo voy a ir a buscar información al servidor, ¿vale? Abro y cierro paréntesis y acá le voy a pasar primero el nombre del archivo que yo quiero ir a buscar al FTP, en este caso se llama hola.py, ¿bien? Coma, y acá le voy a pasar en este caso el nombre de, el, uh, de, de donde tengo el archivo acá en mi servidor local. Ojo, no es llegar y pasárselo, se lo tengo que pasar en, en, envuelto dentro de la función open. Bien, que esa ya la hemos venido utilizando. Y va a ser open.write. Así, tal cual. ¿Vale? Entonces acá dentro del open vamos a pasar dos parámetros. Vamos a pasar primero acá el archivo que ya lo voy a escribir. Y acá un permiso que va a ser w V larga, ¿vale? Perfecto, acá entonces vamos a colocar el nombre con el cual se nos va a crear el archivo en nuestro servidor local, en este caso por ejemplo para cambiarle el nombre lo vamos a llamar holas.py, ¿bien? Eh, aquí yo ya podría probar esto y debería funcionar a no ser que tengamos algún error. Pero, ¿qué pasa? Que eh, creo que esto ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Si yo acá adelante no le coloco la ruta específica en Linux, te lo va a crear en cualquier parte. De hecho, lo va a crear en el directorio de trabajo. Voy a quitar esto para que salga ahí ese asistente. Entonces, la idea es que acá nosotros tengamos nuestra clásica variable de ruta, ¿verdad? Más, para decirle que lo guarde en la variable de ruta, más, y acá le vamos a colocar un slash. Y esta variable ruta la vamos a crear acá, por ejemplo, ¿bien? Y esto va a ser igual a algo que ya nosotros hicimos, ¿cierto? De hecho lo voy a copiar mejor porque creo que así nos ahorramos bastante tiempo. Entonces vamos a decir que ruta es igual a os.pad.dirname y bla 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 bla, que eso ya nosotros ya, ya lo sabíamos, ya lo conocíamos. Bien, ok, limpiamos la terminal entonces, ¿vale? Nos encomendamos a todos nuestros santos, vemos si tenemos algún error, nada. Por ahora, vamos a ver, ejecutamos. Y por ahora no pasa nada. Dice error, pero veamos si, eh, a pesar de que dice error, ¿qué es lo que hizo? Vamos a ver. Vamos a ver la carpeta y voilà. Fíjate, aquí me creó el archivo. Fíjate que ahí me trajo el archivo. Es decir, tomó este que está acá en el servidor FTP, eh, FTP y me lo descargó acá a donde yo le dije. ¿Por qué me lo descargó ahí? Eh, perdón, lo abrió. ¿Por qué me lo descargo ahí? Porque eh, yo le dije con la variable ruta que me lo descargara acá, pero yo lo podría haber descargado en cualquier parte. Bien. 
Eh, con esto ya eh, debiera quedar claro, ¿cierto?, cómo poder hacer descarga de archivos desde el servidor FTP. En realidad es algo re simple, ¿ah? ¿eh? No te compliques por este tipo de errores. Lo que pasa es que no estamos haciendo un control de las excepciones. Pero tranqui, eh, si lo haces así como te estoy enseñando, eh, podrías perfectamente crearte un archivo de subida y de descarga que te funcionara sin ningún tipo de problema. Así que tranqui con eso. Acá lo único que estoy haciendo es rescatando algún tipo de excepción para que no te dé, para que te deje continuar. ¿Vale? Así que tranqui con eso. Ok, ahora, ¿cómo podríamos nosotros hacer el proceso inverso? Es decir, subir ahora un archivo desde el servidor al FTP, que es algo que es muy común también. Entonces, para eso, yo tengo acá la foto de la más linda, en este caso, chora.jpg, y la idea es que ahora este archivo yo lo envíe para acá, viceversa, ¿verdad? Desde mi cliente. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a ir aquí donde coloqué el comentario para eso, y vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar una excepción, ¿cierto? Try, ya esto... Por ahora, solamente es copiar y pegar. Colocamos lo mismo acá, exception. Aquí borramos esto, que esto me lo, me lo colocó el Visual Studio. Eh, as E, por ahora. Nada, nada que nos complique. De hecho, se lo podríamos dejar ahí con un pas, ¿cierto? Para que no pase nada. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ftp.storebinary. Fíjate, store binary Abro y cierro paréntesis. Y acá vamos a hacer algo muy similar. Acá le pasamos el archivo, ¿bien? Y acá, con la función open... Vamos a pasar lo mismo, vamos a decir ruta más el archivo, en este caso slash, el archivo se llama chola.jpg, ¿por qué? Porque lo tenemos acá, fíjate, ahí está, a este archivo me refiero, se llama chola.jpg y la idea es que nosotros lo podamos pasar para acá, ¿vale? Entonces, ok, chola.jpg y ahora le vamos a pasar un segundo parámetro que es indicarle la permisología con la cual se va a cargar, en este caso va a ser con los permisos RB larga, ¿bien? Eh, claramente tengo un error acá porque acá puse archivo en, en duro, ¿verdad? Y es porque acá hay que hacer un par de cosas. Primero, hay que entender acá que el sistema va a decir, eh, lo va a guardar en la raíz de la cuenta FTP que tienes configurada. En este caso, si yo reviso acá el Faisila, por ejemplo, cuando yo me conecto mediante Faisila, él entiende que el directorio raíz corresponde a la configuración que le dieron a mi usuario. Y el usuario que yo creé acá, le dije que en el Linux eh, acceda al directorio home slash César. Bien, entonces acá es donde él, él va a entender por defecto que me tiene que colocar el archivo. Yo podría, de hecho, eso, eh, podrías explorarlo tú después, eh, de crear directores y todo eso. Bien, por ahora lo voy a cargar solo en la raíz. Entonces, para que el, el archivo quede cargado correctamente en la raíz, vamos a escribir acá la palabra reservada store. Fíjate, así, store con mayúscula. Vamos a saltar un espacio acá. Vamos a colocar más y vamos a colocar ahora el nombre que le vamos a dar al archivo. En este caso, chola.jpg le podríamos cambiar el nombre, ¿eh? no pasa nada pero en general eso no se hace, en general cuando estás acá en los clientes FTP tú pasas archivos dándole doble clic y se pasan directamente para acá así que no, no, no deberíamos eh, tener ningún tipo de, de diferencia con eso entonces acá, ahora ya con esto, si yo eh, lo pruebo fíjate, voy a pararme acá en la carpeta para que se vea un poco lo que vamos a hacer y lo voy a probar desde acá para que se vea un poco lo que estamos haciendo ¿vale? Entonces estoy parado en la clase 16 y la idea entonces es cuando yo ejecute el programa, Python 3, main, cuando yo ejecute esto se debiera pasar el archivo chola para allá o debería explotar por algo. Si explota por algo lo corregimos, ¿vale? Entonces hacemos eh, enter, ¿cierto? Ahí, bueno, ese error tranqui no pasa nada. Eso que aparece ahí es porque estoy listando los directorios, pero ahí está, fíjate, se copió al servidor el archivo que se llama chola.com. JPG. Interesante, ¿verdad? Es algo simple, es algo sencillo, pero que claramente te, ya te abre las puertas, ¿cierto? Y te permite potenciar tu cajita de herramientas. Ya cada vez, fíjate que ya llevamos 16 clases, ¿sí? Hemos hecho cosas bastante prácticas. Por ahí, un par de alumnos me han comentado, de César, mira, me pareció extraño tu curso porque eh, en general, ahí me enseñan a hacer ejercicios, a hacer pirámides, a hacer geometría, a hacer una calculadora. Tranqui, yo prefiero ser más práctico. Prefiero enseñarte cosas que en definitiva realmente vas a usar cuando salgas al mercado laboral. Así que eh, vamos a seguir por esa línea. De hecho, tengo varios temas pensados antes de llegar a lo principal, que es la programación orientada a los objetos. Después vamos a ver cómo poder conectarnos a una base de datos. Y ahí, hasta ahí yo creo que quizás lo más probable es que podamos llegar con Python. Tengo ganas de enseñarte a hacer scrapping, tengo ganas de enseñarte varias cositas ahí. Entonces, eh, por ahora, ya con esto aumentamos las herramientas que tenemos cargadas dentro de nuestra caja de trabajo. 
Eh, por ahora entonces eso, cualquier duda, cualquier consulta, no olvides dejarla acá en www.cesarcasino.com y por ahora sería todo, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima clase.